আসসালামু আলাইকুম বিয়ার্স সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি শালম থ্রি সিক্স থ্রির পক্ষ থেকে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই পর্বের ভিডিওটি দেখার জন্য আজকের এই পর্বের ভিডিও দেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা যারা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তি হতে চান ভর্তি হয়ে একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার আপনাদের প্রয়োজন আছে বা দরকার আছে আপনারা ভিডিওটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন দয়া করে আমি আবারও বলতেছি যারা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চান অথবা ভর্তি হবেন কীভাবে এই বিষয়বস্তু জানার জন্য ভিডিও খুঁজে থাকেন অথবা আমার অন্যান্য ভিডিওতে কমেন্ট করেন অথবা আরও সম্ভবত আপনারা সবাইকেই যারা এই ধরনের ভিডিও আপলোড করে আপনারা কমেন্ট করে থাকেন আসলে এই বিষয় সম্পর্কে আমার চ্যানেলে অলরেডি ভিডিও আছে তারপর আমি আজকে এই ভিডিওটি বানাচ্ছি আপনাদের রিকোয়েস্টের উপর ভিত্তি করে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন তাহলে কিন্তু আর কমেন্ট করে অথবা আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করার কোনোই দরকার হবে না যে যে জিনিসগুলো লাগে আমি সেইগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো এবং কীভাবে ভর্তি হবেন সেই বিস্তারিত সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আপনারা খুবই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি না টেনে দয়া করে না টেনে দেখবেন আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন কারণ একটি জিনিস আমরা যেই ভিডিওতে কথা বলে থাকি তারপরে ওই ভিডিওর কথাটাই কিন্তু আবার আপনারা কমেন্ট করলেন তার মানে স্পষ্ট যে একটি ভিডিও পুরোপুরি না দেখে কমেন্ট করে ফেলেন পুরোপুরি ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই যে বিষয়ে সার দিয়েছেন যদি সঠিক আপনার টাইটেল ডিসক্রিপশন ট্র্যাক থাকে তাহলে আপনার এই ভিডিওটি আপনার কাছে যাবে আপনি ওই ভিডিওটি দেখলে খুব মনোযোগ সহকারে দেখলে ইনশাআল্লাহ আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন তো আমি প্রথমেই এই জিনিসগুলো আপনাকে দেখাচ্ছিলাম যে আপনি কীভাবে ভর্তি হবেন এই জিনিসগুলো তার সার্টিফিকেট দরকার একজন আমাকে কমেন্টে বলছেন যে ওনার সার্টিফিকেটের দরকার পরীক্ষা নাজির সার্টিফিকেট একদম ক্লিয়ার কথা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধরনের সার্টিফিকেট দুই নম্বরই করার সিস্টেম নেই সার্টিফিকেট আপনি পরীক্ষা দিতে হবে আপনি নিজে উপস্থিত থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমেই যাই যে আপনি একদম নতুন আমি ধরে নিলাম আপনি ফাইভ পাস করে আর পড়ালেখা করেন নি আপনার জন্য ওকে যেমন পঞ্চম শ্রেণী পাস আমার এখানে আপনি পাস পঞ্চম শ্রেণীতে যদি পাস হন আপনি কীভাবে ভর্তি হবেন অর্থাৎ যারা ফাইভ পাস করেছেন ফাইভ পাস করার পর আর পড়া যায়নি অথবা এইট অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আপনারা পড়ালেখা করার পর আর কী হয় না যে আপনাদের আর কোনো এস এস পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ ছিল না তো আপনারা এস এস পরীক্ষা কীভাবে দেবেন যে এই বিষয়টি নিয়ে এখন আমি শেয়ার করব প্রথমেই তারপরে বিএ বিএসএস আপনারা বিএসসি যারা এম বিএ করবেন আপনাদের জন্য ধারাবাহিক আলোচনা করব যারা পুরোপুরি বিস্তারিত বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করার পরিষে আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে এখন থেকে শুরু করতে পারি আমরা যে পঞ্চম শ্রেণী যদি পাস হন অথবা অষ্টম শ্রেণী পাস হন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আপনি কোনো অবস্থাতেই নাইনের আগে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ নেই আপনি যে ভর্তি হবেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সর্বনিম্ন শ্রেণী হচ্ছে নাইন এবং টেন অর্থাৎ আমরা যে সিস্টেমে নাইন টেন আপনার যে জেনারেল যেগুলো বুঝে থাকি এই সিস্টেমে না উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চোদ্দোটি সাবজেক্ট ভিত্তিক আপনি একটি এস এসি প্রোগ্রামে পরীক্ষা দিবেন এবং একটি প্রোগ্রামে আপনি পরীক্ষা যেই সাবজেক্টগুলো দিয়ে দিবেন ওই সাবজেক্টগুলো কিন্তু আপনার আর ওই বছর এবং পরের বছর লাগবে না যেমন আপনি যদি আমি ধরে নিলাম চোদ্দোটি সাবজেক্টে আপনার এস এসি পাস হবে চোদ্দোটি সাবজেক্ট এইটের আগে কোনো ক্লাস নেই আপনার নাইনে ভর্তি হবেন এবং টেন এই দুটি তো নাইন টেন পাস করতে চোদ্দোটি সাবজেক্ট আমাদের পড়া লাগে চোদ্দোটির মধ্যে আপনি যেই যদি এ বছর ভর্তি হন তাহলে ধরেন আপনি বিশে দিবেন সাতটি পরীক্ষা বিশে এই সাতটি পরীক্ষার আপনার যখন আপনি ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে দিবেন তারপর আর এই পরীক্ষা দেওয়া লাগবে না কোনো সময়ও আর এই পরীক্ষা দেওয়া লাগবে না যদি আপনি পাস হয়ে থাকেন ওই সাতটি সাবজেক্টে ওকে ক্লিয়ার কথা তারপর দ্বিতীয় বছর দু সাল যখন আসবে তখন আপনি আবারও আরও সাতটি পরীক্ষা দেবেন চোদ্দোটি অর্থাৎ এই যে পরীক্ষাতে আপনি সাতটি সাবজেক্ট অথবা একটি সাবজেক্ট পরীক্ষা দিয়ে দেন এবং ওই পরীক্ষায় যদি আপনি কৃতকার্য হন তাহলে কিন্তু আপনার ওই সাবজেক্টগুলো আর পরীক্ষা দেওয়া লাগবে না যেমন জেনারেলি আমরা যেই জিনিসগুলো দেখা থাকি যে যারা টেস্ট পরীক্ষা দেন আবার অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা এই ধরনের যে জামেলাগুলো আছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের কোনো ঝামেলা নেই আমার কথাকে বুঝে আসছে মানে যারা ভর্তি হবেন আপনারা চোদ্দো সাবজেক্ট ভিত্তিক এস এস সির যে প্রোগ্রাম আছে এটি এবং ষাটটি দেবেন এক বছর এবং আরেক পরের যে সেমিস্টার আছে ওই সেমিস্টারে আপনি দেবেন ষাটটি অর্থাৎ চোদ্দোটি 
দুইটি সেমিস্টারে বিভক্ত হয়ে পরীক্ষা হবে প্রথম সেমিস্টারে যদি আপনি ষাটটি সাবজেক্টকে ফাঁস করে ফেলেন তাহলে আপনার আর ওই ষাটটি দেওয়া লাগবে না পরবর্তী সময় যেমন ইংরেজি দ্বিতীয় গণ আপনার ইয়া আছে বাংলা দ্বিতীয় এই ধরনের আরও ষাটটি সাবজেক্ট পরীক্ষা দিবেন তাহলে দুই বছরে আমাদের এসএসসি কমপ্লিট হবে যদি আপনি এখন ভর্তি হন তাহলে এখনও সুযোগ আছে আপনারা এস এস সি পরীক্ষায় ভর্তি হওয়ার জন্য বিস্তারিত আলমি যেহেতু আলোচনা করব এই ভিডিও তত বা আমার চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও আছে যদি আপনি এখানে অস্পষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আরও ভিডিওগুলো দেখতে পারেন দেখলে আপনার হেল্পফুল হবে এবং কাজে আসবে তো আমরা ধরে নিলাম দুই বছরের কমপ্লিট এখন যেমন এখন চলতেছে ভর্তি জানুয়ারির সম্ভবত কয় তারিখ আমি পরে দেখাচ্ছি ভর্তি চলছে এখন আপনারা যদি এই জানুয়ারির পরে ভর্তি হন তাহলে কিন্তু আপনাদের লাগবে তিন বছর বুঝে আসছে মানে উনি বিশের যে সেশন আছে ওটির রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ চলে যাবে একুশ বাইশে পড়বেন আপনি এখন মানুষ বলে অনেকে কমেন্ট করে আমাকে যে এমন মুক্তিতে পড়তে হলে আপনার হয়রানি হতে হয় এভাবে তিন বছর যায় আসলে আমাদের বোঝারই ভুল শুধুমাত্র উন্মুক্ত যে বিশাল বড় একটি সুযোগ আপনাদেরকে এবং আমাদের সবাইকে করে দিছে সেটি আমরা কোনো সময় অস্বীকার করতে পারবো না যারা গার্মেন্টসে চাকরি করেন পড়ালেখা বাদ দিয়ে দিচ্ছেন টাকা পয়সার অভাবে অথবা অন্য কোনো কারণে আপনাদের জন্য বিশেষ একটি এখানে লেখা গেছে জড় পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ আসলে এটি তাদের বিশেষ একটি আমাদের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে যে আমরা যেন পড়ালেখা করতে পারি তো আমরা এস এস প্রোগ্রামগুলো এই জানলাম এবং এস এস প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাকে অষ্টম শ্রেণী যেহেতু আপনি পাস নেই আপনার পঞ্চম শ্রেণী পাস আপনি একটি অষ্টম শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট উনিশশো সাতানব্বইয়ের আগে জন্ম তারিখ হলে বানিয়ে নিতে পারবেন উনিশশো সাতানব্বইয়ের পরে যদি হয়ে থাকে আপনি বয়স কম হলেও ভর্তি হতে পারবেন না যদি না আপনার কাছে এইট পাস রেজিস্ট্রেশন আপনার কাছে না থাকে আমার কথাকে বুঝে আসছে আপনার যদি দু হাজার সালে জন্ম হয় আপনি যদি চান যে আমি এইট পাস করে পরীক্ষা পরীক্ষা দিয়ে নিয়ে এসেছি পরীক্ষা বাদ দিয়ে দিছি এক বছর পরে আবার ভর্তি হতাম বা ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন ছিল আমি যে চেষ্টা করছি ভর্তি হওয়ার জন্য কিন্তু আপনি ওইখানে ভর্তি হতে পারেননি আপনি ভর্তি হতে পারবেন যদি দু হাজার সালের পরে আপনার জন্ম তারিখ হয় তাহলে আপনার অনলাইনকৃত যে রেজিস্ট্রেশনের আছে অষ্টম শ্রেণী পাস বা অষ্টম শ্রেণীরই আপনি এই রেজিস্ট্রেশনটি লাগবে আপনার এখানে অথবা এইট পাস সার্টিফিকেট লাগবে যেটিকে বলি আমরা আর যদি আপনি মনে করেন যে আপনার জন্ম তারিখ উনিশশো অথবা তারও অধিক আপনি একটি কাজ করে যে এখানে জন্ম তারিখ কমিয়ে যেমন আপনার জন্ম তারিখ যদি উনিশশো অষ্টাশি হয় আপনি অষ্টাশি না দিয়ে আপনি দেবেন উনিশশো যেহেতু আপনার মানে সার্টিফিকেট এটি এটি সংশোধন হয়ে গেলে আপনি পরবর্তী যে আইডি কার্ড আছে অথবা অন্যান্য যেগুলো আছে সংশোধন করতে পারবেন এই জন্য আপনি চেষ্টা করবেন উনিশশো সাতানব্বইয়ের একদম কাছাকাছি আপনার বয়স দেওয়ার জন্য যদি আপনার বয়স বেশি হয় আমি বলতেছি আবারও আপনি উনিশশো পঁচানব্বই দেবেন তাহলে আপনার যে কাজটি হবে আপনি পরে বুঝতে পারবেন কারণ আপনারা অনেকেরই বয়স কিন্তু অতিরিক্ত আর পরীক্ষা দেওয়ার পরে এজ থাকে না বা কোনো কাজে লাগানোর সুযোগ থাকে না তো আমরা যদি চেষ্টা করি যে বয়স একটু কমিয়ে একটি প্রশংসাপত্র অনলাইন কম্পিউটার থেকে বানিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র এটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই প্রশাসন যারা আছে তারা অবগত এবং জানে যে এখানে এস এস এম ভর্তি হওয়া যায় আসলে এটি তাদের সুযোগ করে দেওয়া এই জন্য আমি বলতে এসেছি যারা ভর্তি হবেন এইট পাস একটি সার্টিফিকেট লাগবে এইট পাস এরপরে দ্বিতীয় নম্বর আপনার হচ্ছে ছয় কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি লাগবে এবং চার কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি এস এস ভর্তি হওয়ার জন্য আর আপনার আইডি কার্ড অথবা জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি এই তিনটি জিনিস হলে আপনি ভর্তি হতে পারবেন আর টাকা লাগবে চার হাজার আটশো টাকা চার হাজার আটশো টাকা আপনার টাকা এবং অষ্টম শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট না থাকলে বানিয়ে নিতে হবে এবং আপনার আইডি কার্ড অথবা জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি ওই জিনিসগুলো হলে আপনি ভর্তি হতে পারবেন আপনার আর কোনো চিন্তা করা লাগবে না আর এই ভিডিওতে কমেন্ট করা লাগবে না আপনার আমার মোবাইল নম্বরও চাওয়া লাগবে না অন্য আপনি যেগুলো ভিডিও দেন মানুষে আমি দেখি তো আপনারা অনেকে কমেন্ট করেন কিচ্ছু লাগবে না আপনারা এই জিনিসগুলো সংগ্রহ করে আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি আপনারা যাবেন এই ওয়েবসাইটে আমি পরে বলতেছি এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা আমার ডিসক্রিপশন বক্স অথবা বিওইউ ডট ইডিউ ডট বিডি এই এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে ওয়েবসাইটটি আছে সেটি অ্যাপ দিয়ে আপনি ঢুকবেন আমি ওয়েবসাইট লিঙ্ক শেয়ার করতে পারবো না কারণ এগুলোতে ঝামেলা আছে কোনো সময় অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতে পারে এখন আমরা এখানে দিলাম সেন্টার এখানে দেখুন লেখা আছে সেন্টার আমরা সেন্টারে ক্লিক দেব অথবা আপনি যদি এই আর সি এস এখান থেকে আপনি ক্লিক দিয়ে আপনার বাড়ি যেই জায়গায় হোক আপনারা যে চান যে ঢাকা থেকে ভর্তি হবেন অন্য কোথা থেকে ভর্তি হবেন আপনারা এখান থেকে ক্লিক দিয়ে জাস্ট আপনার বাড়ি যদি ঢাকা হয়ে থাকে আপনি এই ঢাকার উপরে ক্লিক দেবেন এব
আপনারা এসএসসি প্রোগ্রাম পরীক্ষা দিবেন এসএসসি প্রোগ্রাম পরীক্ষা দিবেন ঢাকা জেলার এই শাখাগুলো থেকে এখন আমাকে বলতে পারবেন না আপনারা যে আপনি ফকিরাপুল থেকে করতে দেব যে গাজীপুর থেকে করতে দেব আপনারা একটু কষ্ট করে এখান থেকে দেখে নেবেন ওয়েবসাইটে ঢুকে তাছাড়া বোঝানো সম্ভব হবে না আপনারা যদি এইটুকু না জানতে পারেন তাহলে কোনো অবস্থাতে একটি ভিডিও দেখে আপনাদের জন্য কাজ শেখা সম্ভব হবে না আপনারা সরাসরি অন্য কোনো ওয়েতে যোগাযোগ করতে পারেন অন্য কারোর সাথে আমার যদি ভিডিও দেখি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা আমি যেই সিস্টেম বলতেছি ওই সিস্টেমে বোঝার চেষ্টা করবেন তাহলে বুঝতে পারবেন অন্যথায় আপনারা এই হুদাই ভিডিও থেকে সময় নষ্ট করবেন না আপনাদের যদি এই পরিমাণ নলেজ না থাকে ভিডিও দেখার প্রয়োজন নেই আমি যেটা জানতে এবং বোঝাতে চাচ্ছি আপনারা খুব সহজে এখানে আমি দেওয়ার পরও আপনারা আবার কমেন্ট করেন যে এটি কোথ থেকে আমি ভর্তি হব এখানে অলরেডি দেওয়া আছে প্রোগ্রাম এসএসসি প্রোগ্রাম ঢাকা জেলার এই শাখাগুলো এখন আমি তো বলতে পারবেন আপনার বাড়ি কোন জায়গায় আপনি এখান থেকে দেখে নেবেন যে আপনার পার্শ্ববর্তী যেই থানা হয়ে থাকে না এখানে আপনি ওই থানায় ভর্তি হবেন অথবা আপনার থানায় যদি এই কোনো শাখা থাকে তাহলে ওই আপনি শাখায় ভর্তি হবেন বুঝে আসছে এখানে আপনার ধারাবাহিক চলে গেলে আপনি নিচে দিয়ে দেখতে পারবেন শাখাগুলো তারপরে ঢাকা থেকে যারা এইচএসি দিবেন এইচএসি প্রোগ্রাম হচ্ছে এই ওকে ঢাকা সাতত্রিশ এইচএসসি প্রোগ্রাম এইট ঢাকা কলেজ ঢাকা এখান থেকে দিতে পারবেন এবং এখানে আরও অনেকগুলো আছে আপনারা সেগুলো দেখে নেবেন খুবই মনোযোগ সহকারে দেখবেন এখান থেকে দেখার প্রয়োজন নেই আপনারা ওয়েবসাইট লিঙ্কে চলে গিয়ে তারপর আপনারা জাস্ট এখান থেকে ক্লিক দিয়ে আপনারা দেখে নেবেন আমি খুবই চেষ্টা করতেছি কষ্ট করতেছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য তারপর আপনারা বুঝেন না সেটি আসলে আমাদের মানে কিচ্ছু করার থাকে না তো এখানে আমি শুধু ঢাকার দেখেছি তার মানে ঢাকার না এখানে আরও বাংলাদেশের সব কোটি জেলার আছে আপনারা এখান থেকে ভিতরে ঢুকে সিলেটের যারা আছেন সিলেটের এখানে ক্লিক দিয়ে ভিতরে ঢুকে আপনারা যাচাই বাছাই করে দেখতে পারবেন কারণ এই ধরনের ভিডিও কেউ তৈরি করে না এই জন্য আমি আমি রাগের মাথায় কথাগুলো বলতেছি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন যেটি বলার ছিল এসএসসি যারা দিবেন এখান থেকে এস দিয়ে আপনারা সিলেক্ট করে ভর্তি হতে পারবেন তো এই সিস্টেমের শাখাগুলো দেখতে পারবেন তারপর আছে যে আপনারা টাকা তো আমি বলে দিলাম যে এস এস সিতে ভর্তি হতে হলে ইয়া লাগে যে সাড়ে হাজার আটশো টাকা পরিমাণ লাগে আর ছবি লাগে এবং এস এইট পাস সার্টিফিকেট আপনি যেই কোর্সে ভর্তি হবেন ওই কোর্সের মানে পাস সার্টিফিকেটটি আপনার ওই কোর্সের যে আগের যে কোর্সটি থাকে ওটি আপনার পাস করা বাধ্যতামূলক ওটা করতেই হবে এবং আমরা যে জিনিসগুলো আপনারা যদি এখান থেকে শাখাগুলো দেখে নেন বগুড়া চট্টগ্রাম কুমিল্লা ঢাকা ফরিদপুর সব এখানে আছে যারা আছেন আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন শাখা দেওয়া দেখে নেওয়ার পর বর্তমানে কোনগুলো অ্যাডমিশন চলতেছে জাস্ট একই ওয়েবসাইটে চলে আসে এখানে অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনে ক্লিক দেওয়ার পর আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন যে আমাদের বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষার বা কোন কোন পরীক্ষা ভর্তি চলতেছে আমরা এখান থেকে দেখে নেব আমরা এই অ্যাডমিশন নোটিস অফ এস এস সি প্রোগ্রাম দু হাজার বিশ একুশ সেশন এখানে ক্লিক দিলে আমাদের এই নোটিশটা চলে আসবে তারপর আপনারা এখান থেকে এই নোটিশটি দেখে নেবেন আমি যে বলছিলাম চার হাজার আটশো টাকা এখানে দেওয়া আছে চার হাজার আটশো পঁচানব্বই টাকা চার হাজার নয়শো টাকা পরিমাণ এস এস সি দিতে হলে লাগবে এবং কোন কোন খাতে দেবেন এখানে অলরেডি দেওয়া আছে এই খাতগুলোতে আপনারা পরীক্ষা দেবেন আর পরীক্ষার ডেট এখানে অলরেডি দেওয়া আছে আপ ইয়া ভর্তির ডেট এখান থেকে ডেটগুলো দেখে নেবেন আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে ভর্তি আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এখানে ভর্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে আগে কিন্তু এই মেয়াদ ছিল না বিলম্ব ফি আপনারা ভি সহ ভর্তি এক ফেব্রুয়ারি থেকে পনেরো ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আর এমনিতে নর্মাল ভর্তি হতে পারবেন একত্রিশে জানুয়ারি দু পর্যন্ত একত্রিশ জানুয়ারি দু আর যদি আপনারা তারপরও ভর্তি না হতে পারেন পনেরো জানুয়ারি দু হাজার বিশ একশো টাকা বিলম্ব ফি দিয়ে এই নোটিশটি মনোযোগ সহকারে পড়ে এবং আর একটু বেক হয়ে আপনার যেই শাখাটি হয়ে থাকে না কেন আপনি এখানে ক্লিক দিয়ে আপনার ডাকার হলে এখান থেকে আপনি হ্যাঁ শাখাগুলো দেখতে পারবেন এবং আপনারা যারা কমেন্ট করেন অন্যান্য প্রোগ্রামের জন্য যেমন আমি একটু নিচ্ছি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এইচআইসি প্রোগ্রামের জন্য এই যেখানে ঢাকা থেকে যারা পরীক্ষা দিবেন শুধু ঢাকা বিভাগের এখানে দেওয়া আছে নিচে আরও দামরাই অনেকগুলো গাজীপুর সবগুলো আছে তারপর আছে বিএ বিএসএস প্রোগ্রাম এখান থেকে ঢাকা জেলার একই সিস্টেমে আছে মানে নিচে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন বিবিএস প্রোগ্রাম এখানে আছে অলরেডি তারপরে এস এল এটা আপনারা আপনাদের ইয়া এই সিইএলপি এটির আছে বিবিএ প্রোগ্রাম বিএসসি আপনার ফোর ইয়ার্স অনার্স প্রোগ্রাম অনার্সের যে আপনারা কমেন্ট করেন ভর্তির জন্য এই শাখাগুলো থেকে ভর্তি হতে পারবেন বিইডি প্রোগ্রাম ঢাকা শুধুমাত্র ডিএস 
DCSA এই প্রোগ্রামগুলো থেকে MBA BELT মানে এখানে আপনারা চলে গেলে যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি ভর্তি হতে পারবেন শুধুমাত্র এখানে ক্লিক দিয়ে আপনার কোন ঠিকানা এখানে চলে গিয়ে মনোযোগ সহকারে ওই লিস্টটি দেখতে হবে লিস্টটি দেখলেই আপনাদের প্রোগ্রামের নামটি এই এসএসসি থেকে শুরু হয়েছে এবং নিচে গেলে এইচএসসি ধারাবাহিক এই সিস্টেমে পাবেন আপনি ওকে তো আশা রাখি আপনারা এই বিষয়গুলো বুঝছেন আপনাদের যতটুকু সম্ভব বোঝানোর চেষ্টা করলাম টাকাও বললাম অন্যান্য কথাগুলো বললাম আর যেগুলো কথা বললাম আপনাদের ভালো লাগলেও আমার কিছু করার নাই আর না লাগলেও আমার কিছু করার নেই কারণ আপনাদের ভিডিও দেওয়ার পরও আবার কমেন্ট করেন আমি এই ভিডিওতে বলছি যে ঢাকা থেকে যারা ভর্তি হবেন ওই সেন্টারগুলো আপনারা দেখা নেবেন আবারও আপনাকে কমেন্ট আমাকে কমেন্ট করবেন যে ঢাকা থেকে কোন সেন্টারে ভর্তি হব এটি তো কোনো অবস্থাতে মানে মেনে নেওয়ার মতো না আপনাদের যদি ভালো লাগে ভিডিও দেখবেন ভালো লাগে দেখবেন না কিন্তু আমি এইভাবে রিকোয়েস্ট করতে পারবো না আপনাদেরকে আপনারা এই ধরনের ভিডিও কেউ তৈরি করেন আমি তৈরি করি ভিউ হয় না তারপর আমি তৈরি করি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে যদি বুঝে আসে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন কেমন হলো ভিডিওটি অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন কেমন হলো এই ভিডিও সম্পর্কে শুধুমাত্র এই ভিডিও সম্পর্কে জানা থাকলে কমেন্ট করবেন এই ভিডিওর মধ্যে আপনারা কোনো বিষয় জানার জন্য এই ভিডিওর যদি কোনো জিনিস বুঝতে অসুবিধা হয় অন্য ভিডিওর কমেন্ট এই ভিডিওতে করলে উত্তর দেওয়া হবে না কোনো অবস্থাতেই আপনারা এই ভিডিওতে যদি এই ভিডিওর কমেন্ট করেন তাহলে অবশ্যই আমার সম্ভব যতটুকু হয় আমি আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে অনেকগুলো কথা বললাম অবশ্যই সবাই আপনারা আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে বলছি আবারও বলতেছি যারা মনে কষ্ট পেয়েছেন হ্যাঁ কষ্ট নেবেন না কেন আপনাদের জন্য বলা আর এই ভিডিওগুলো সবাই দেখে না যারা দেখবে আপনাদের মতো যারা দেখবে আপনারা ভিডিওগুলো দেখবেন কারণ এই ভিডিওগুলো মজা পাওয়ার জন্য কেউ দেখবেন এই ভিডিওগুলো কাজের জন্য দেখবে বুঝে আসছে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য অনেক সময় অনেক কথাই বলে থাকে কারণ আপনারা আমরা তো বাঙালি আমাদের মানে একটি ভিডিও দেখে আমি এই ভিডিও কেন আমি প্রত্যেকটি ইউটিউবারের কমেন্ট বক্সে গেলে দেখতে পারি গালি দেওয়া কারণ কেউ তো ফালতু কোনো জিনিস দেয় না চেষ্টা করে সবাই ভালো দেওয়ার জন্য আর যারা ফালতু দেয় তাদের এখানে কিন্তু গালি দেবে না বরং বাবা বললে চলে আসবে আমাদেরকে বলবে অনেক কিছু তবে আমরাও থেমে নেই আপনাদের জন্য ভিডিও দিয়ে যাব ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন আর যারা এস এস সি প্রোগ্রামে ভর্তি হবেন আপনারা ভর্তি হতে পারবেন খুব সহজে এই নিয়ম অনুযায়ী এবং পনেরো ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ভর্তি হন আর একত্রিশ জানুয়ারির আগে ভর্তি হলে একশো টাকা আপনাদের অতিরিক্ত দেওয়া লাগবে না ভিওয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আমার চ্যানেলের জন্য দোয়া করবেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং সবার প্রতি শুভকামনা রাখিয়ে এখানেই সমর্থ করলাম আল্লাহ হাফিজ